。美国财长耶伦六天的访华行程过半，已于六号从广州飞抵北京。七号上午，国务院总理李强在北京人民大会堂会见耶伦。李强表示，中方真诚地希望我们两国要做伙伴，而不是做对手，应该相互尊重、和平共处、合作共赢。耶伦回应称，在双方共同努力下，美中关系变得更加稳定，美方不寻求同中方脱钩。当天，耶伦还前往北京大学与师生座谈。李强指出，中美作为世界前两大经济体，经济利益深度交融，加强经贸合作，对双方各自发展和全球经济增长都具有重要意义。双方要加强沟通，共同找到管控分歧、解决分歧的办法，让中美经贸合作稳定、顺畅、高效，为两国企业和人民创造更多实惠，也为世界经济发展和民生改善做出贡献。希望美方与中方一道，坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛政。政治化、泛安全化，要以市场眼光和全球视野，从经济规律出发，客观辩证看待产能问题。中国的新能源产业发展将对全球绿色低碳转型做出重要贡献。中方愿同美方在应对气候变化等问题上加强政策协调，共同应对全球性挑战。耶伦表示，在双方共同努力下，美中关系变得更加稳定。作为全球前两大经济体，美中双方应当负责任地管理双边经济关系。美方赞赏美中经济对话合作取得的进展，不寻求同中方脱钩，愿同中方一道落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识，坦诚沟通，避免误解，深化交流合作，妥善管控分歧，共同应对紧迫的全球性挑战，推动美中关系稳定发展。I believe that over the past year, we've put our bilateral relationship on a more stable footing. This is not meant ignoring our differences or avoiding tough conversations. It has meant understanding that we can only make progress if we directly and openly communicate with one another. 值得一提的是，作为酷爱中国美食的老饕，耶伦在六号抵达北京之后，就直奔老川办餐厅享受四川美食。这家位于北京东城区的餐厅，创办于中美建交的一九七九年，已经有四十五年历史，是北京久负盛名的川菜网红打卡地。最近两年连续上榜《北京米其林指南》的必比登推荐榜，这一榜单的入选标准是性价比。根据微信公号“日渊谈天”的消息，吃川菜是耶伦主动跟美方工作人员提的要求。就餐前，老川办的工作人员给耶伦介绍了发掘出土于四川广汉的三星堆文物，以及一千多年前的宋瓷器，并赠送了中国的非物质文化遗产蜀绣。随后，耶伦也回赠了刻有他名字的美国财政部纪念章。耶伦一行所有人还获赠了熊猫公仔。报道显示，耶伦享用了清炒空心菜、水煮牛肉、干煸扁豆、麻婆豆腐、川北凉粉、回锅肉、担担面、中水饺等传统川菜，其中中水饺还是省级非物质文化遗产代表性项目。一些四川网友评论称，耶伦吃得够正宗。美国有线电视新闻网此前报道称，耶伦对食物和烹饪很感兴趣。在美国加州大学伯克利分校任职期间，经常与同事一起在学校附近的中餐馆吃午餐。而他们最喜欢的一道菜就是四川虾。而在几天前，耶伦来华首餐就选择了老字号粤菜馆，品尝了正宗的粤菜。当时就有细心的网友发现，耶伦使用筷子非常熟练，或是一个中餐爱好者。深圳卫视注意到，七号下午，叶伦来到北京大学国家发展研究院与师生们进行交流。北大国发院官网介绍，该院是北京大学的一个以经济学为基础的多学科综合性学院，前身是林毅夫等六位海归经济学博士于一九九四年创立的北京大学中国经济研究中心。随着更多学者的加入以及科研和教学等方面的拓展，二零零八年改名为国家发展研究院，二零一五年入选国家首批高端智库。国发院在经济学、管理学、政治学、教育经济学、人口学等多个学科领域拥有国内外知。名学者高度关注中国的现实问题，致力于学术与现实的结合，不遗余力地推动中国进步。国发院还曾牵头组织中美经济对话和中美卫生对话，在中美民间外交方面做出了突出的贡献。
外界注意到，耶伦与北大国发院师生座谈的安排为近年来访华的美国高级别官员中所罕见。实际上，耶伦此访长达六天，比去年他首次访华时多了两天。行程安排也在北京之外，还涉及广州，与官方和民间人士广泛交流。美国政治杂志网站认为，这是中美关系的一个重大进展。新加坡联合早报也认为，中美双方展现出很强的政策韧性。我觉得耶伦这一次首先再次澄清了，他跟中国不是要进行脱钩，而是去风险。所以的话，在一般贸易品领域依然要保持合作。他重点提到了在打击这种金融犯罪、反洗钱方面，这个是双方都是有认可与共识的。后续应该还会有一些成果出来。不过，中美关系中的消极因素也不容忽视。深圳卫视注意到，据美国财政部发布新闻稿形容，耶伦与中方的会谈坦诚且富有成效，是落实中美元首旧金山会晤所达成的共识的一部分。深圳卫视也注意到，美方通稿介绍，双方还讨论了中美共同应对全球挑战等问题。但路透社引述耶伦的话称，中美之间的分歧依然无法忽视，对话依然充满困难。报道认为，这主要是由于耶伦此访将所谓中国产能过剩作为议题之一。美西方媒体也渲染耶伦访华期间多次就中国新能源汽车的所谓产能过剩问题向中方发难，并提出了所谓经济平衡增长的新说法。德新社在报道中指出，中方当面向耶伦强调，美方拿所谓的产能过剩说事，是美国在为贸易保护主义找借口。新华社也以英文发表社论，向国际社会驳斥美方歪论。社论指出，美方言论旨在破坏中国的国内经济增长和国际合作。华盛顿应专注于在本国境内培育创新和竞争力，而不是散布恐慌。现在全世界都知道，在其霸权受到挑战的领域，华盛顿会毫不犹豫地打着国家安全的幌子，露出保护主义的獠牙。深圳卫视注意到，中国驻美大使谢峰也在同一天接受美国新闻周刊采访时强调，所谓中国产能过剩威胁其他国家是个伪命题。全球范围来看，优质产能不是过剩，反而是严重不足。世界各国，尤其是发展中国家，能否从发展优质产能当中受益，是人类良知和能力的考验。美联社也在报道中引述李强总理的话，表示中方认为要以市场眼光看待产能问题。实际上，美西方指责中方产能过剩是炒冷饭。此前，他们曾就中国多种商品质疑价格太便宜了，只不过现在的矛头指向了中国的新能源汽车等新三样产品。美国一些经济专业人士认为，中国产品价格便宜并不是所谓产能过剩。美国彭博社日前刊发专栏文章显示，就电动汽车领域而言，发达经济体面临的问题似乎更多是中国企业效率更高，而不是产能过剩。文章注意到，中国企业也没有以更低的成本向全球市场倾销电动汽车。实际上，领先的中国电动汽车在欧洲售价比在中国的售价要高得多。此外，美西方对于中国制造业产能过剩的指责也是选择性的。例如，在过去几年间，西方国家严重通胀，需要增加从中国进口大量质优价廉的商品。当时他们没有强调所谓产能过剩，但随着美西方通胀下降，经济发展压力凸显，他们就开始强调所谓产能过剩了。其实他所说的产能过剩，他是更多的是狭义范围的，说的是中国的供给。大于中国的需求。那如果说我们放眼全球，那些跨国公司，他们的供给一定是远远大于他们国内的需求的。其实全球是一个大的市场，只需要说我全球的需求跟全球的供给相匹配，那就不存在产能过剩。当市场出现产能过剩的时候，更多的也是商业规则它会起作用，达到一个新的供需平衡的状态。对我们来说，我们也是很无辜的，因为市场规则在这。值得一提的是，防范产能过剩风险也一直是中国经济政策的重点之一。今年政府工作报告在部署新兴产业和未来产业发展时提到，要加强重点行业统筹布局和投资引导，防止产能过剩和低水平重复建设。谢峰还在五号的采访中就新质生产力和中国经济形势，向美国新闻周刊高级外交政策记者汤姆·奥康纳详细介绍了新质生产力背后的政策考量。谢峰表示，中国近年来一直着力扩大内需，在中国这个超大规模市场里，新质生产力如同催化剂，正进一步激发市场活力，释放市场潜力。新质生产力是中国高质量发展的新动力，也是世界可持续发展的新动能。谢峰以今年一月美国大型连锁超市开市客在中国大陆第六家门店在深圳开业为例，开业当天开卡会员数量超十四万，创全球纪录。有理由相信，他的下一个全球纪录还将在中国出现。
。薛峰表示，随着新质生产力在中国加快形成和各项利好措施陆续出台，没等外国一些有远见的企业家以敏锐感知这百年难得的历史机遇，正闻风而动。另一方面，结束广州之行的美国财政部长耶伦今天抵达北京，继续访华行程。连日来，伴随耶伦访华，外媒讨论最多的一个高频词便是所谓的“产能过剩”。那您如何看待耶伦抛出的这个议程呢？美国的全球霸权有三大支柱：美元、美军以及美盟。如果说刚刚谈到了美盟与美军的问题，那么接下来这位主角代表的就是美元了。事实上，在一些外媒眼中，耶伦被视为所谓的“好警察”。言下之意，美国拜登政府在处理对华关系时啊，喜欢玩“好警察”与“坏警察”的把戏，也就是说，有人负责唱白脸，有人负责唱红脸。对此，我持保留意见。即便如所谓“好警察”耶伦访华，除了说一些好话，也不忘说上几句歹话。所谓“产能过剩论”就是一个显著的代表。老实说，耶伦这番指责有点意义不明。中国的供给侧结构性改革是由中央政府基于经济形势的总体判断由上至下推动的，在发展的过程中遇到问题解决问题，这是所有国家的常态嘛。如果耶伦是想褒贬一番中国的经济发展现状与中国的经济政策，那就显然是欲举了。这是中国的内政问题啊。但另一方面，如果耶伦是在指责中国强大的制造业正在向世界输送啊源源不断的输送 Made in China 的优质工业制品，给美国带来了冲击，那我只能说这番指责同样也站不住脚啊。走向世界的中国企业用产品、用服务说话，感受到压力的美国财长开始说这是所谓啊、呃、产能过剩，那究竟是谁在耍流氓呢？事实上，所谓中国产能过剩论，至于全球化背景下而言，完全是一个伪命题。我们不光在中国做生意，我们还在西方发达国家做生意。更重要的是，中国产品还面向广大的欠发达地区。中国的新能源汽车正在重塑全球南方国家的汽车消费习惯。中国的基建工程正在为广大欠发达地区提升基础设施能力。中国的互联网企业正在引领西方世界民众的娱乐消费行为。如果美国政府将这些视为所谓的过剩产能，我只能表示很遗憾。说来也是唏嘘啊！中国刚刚加入世贸的时候，也经历过一系列冲击。国内企业面对世界广袤市场的诱惑，又要经受业界同行先进技术的降维打击，引进来走出去。中国人用聪明智慧、用勤劳勇敢，一步一个脚印打响了 “Made in China” 的名号，如今却被美国政府贬损为所谓“过剩产能”。当初不还是你在用优质的工业制品教育中国的消费者吗？如今你怎么又换了一副嘴脸来指责你最优秀的学生呢？承认自己被追上了很丢脸吗？承认自己脱实向虚那套玩砸了很丢脸吗？强大如美国也得实事求是啊！我还是那句话，中国人从来不惧怕竞争，中国人可太擅长竞争了。中国人反对的是不公平的游戏规则，尤其是竞争对手一方面当裁判，另一方面又下场比赛。如果美国人无法调试自己的心态，正确看待中国已经崛起的事实，那么全世界的消费者都会用自己的真金白银投出取笑你的一票。毕竟。顾客才是上帝，而美国不是。七号，美日澳非四国在南海举行首次联合海上演习，不同于以往的互相敬礼、拍照合影，此次各国出动军机、军舰，动真格的开展反潜、舰船通讯等实战意味浓厚的训练，炫耀武力、剑指中国的意图十分明显。且时机选择在下周美日非三国首次三边峰会前夕，这其中有何关联？中国解放军的反应又传递了什么信号？来看报道。四月七号，中国人民解放军南部战区为南海海域组织联合海空战巡。南部战区称，一切搅局南海、制造热点的军事活动尽在掌握。
。当天，美国、日本、澳大利亚和菲律宾四国在菲律宾巴拉望岛西北近海的南海海域举行首次联合海上演习，内容包括反潜战、舰船通讯、编队航行训练等。宣称目标是加强四国防务力量在理论、战术、技术和程序的互操作性。据日媒报道，日本海上自卫队派出护卫舰“鼠号”，美军派出滨海战斗舰“莫比尔号”，菲律宾出动巡逻舰“德尔毕拉尔号”。和艾卡拉斯号，澳大利亚则出动瓦拉蒙加号护卫舰和一架军机。据悉，菲律宾防长还向美日澳三国表达了每年与他们举行几次联合演习的想法。外界注意到，这次演习除了有不少实弹科目，还加强舆论造势。联演前一天，四国国防部长罕见公开发表联合声明，宣称此次联演是为了展示就支持自由开放的印太地区加强合作的所谓集体承诺。虽然声明全文没有提及中国，但菲律宾《新报》报道指出，美日澳非四国在南海海域演练抗衡中国的意图十分明显。This enhanced defense cooperation of Manila with its allies is expected to be firmed up in a trilateral summit in Washington. 四月十一号，美国总统拜登将在华盛顿与日本首相岸田文雄、菲律宾总统马克思共同举行三国首次首脑会谈。美媒曝光，这次会晤包含从经济和军事两方面武装菲律宾的议程。经济方面要增强对菲律宾的半导体、数字科技和通讯产业的援助；军事方面则主要针对南海。菲律宾驻美国大使何塞罗穆亚尔德斯三号透露，首脑会谈期间有望就南海海军联合巡逻达成共识。这意味着美日菲未来将在南海同时进行海军和海岸警卫队两个框架下的所谓巡逻。这个拜登政府上台以来呢，他将对东南亚地区的这种拉拢作为一个印太战略的一个政策的重中之重。那么在前期的这个政策呢，它这个成效并不是很显著。那么从从去年到现在的整个一个政策基调呢，呃，拜登政府开始向这种逐渐的，呃，就是说强化对菲律宾的拉动拉拢。那么，呃，美国呢也想企图通过这种将菲律宾拉入这种层层嵌套的这种小多边的方式呢，将菲律宾打造成为整个第一岛链这个对华扼压围堵的一个新的重要的战略支点。中国国际问题研究院亚太研究所助理研究员鲍志鹏对深圳卫视记者分析，美国印。台战略将菲律宾列为支点，日本和澳大利亚也想借助菲律宾这个支点来增强他们在东南亚的影响力，同时也向美国输诚。而在去年，日菲已经就部队互惠准入协定谈判达成共识，并有意将双方安全合作级别提升至同盟国水平。值得警惕的是，在与美国、日本关系日趋紧密的背景下，菲律宾不断扩大在南海挑衅的范围及频次。继在仁爱礁、黄岩岛、铁线礁等海域滋事后，菲律宾又瞄准了另一个目标——后藤礁。中国海警局新闻发言人甘宇表示，四月四号，菲方组织多艘船只非法为中国南沙群岛后藤礁临近海域活动，中国海警依法依规处置，现场操作专业规范。甘宇指，中国对包括后藤礁在内的南沙群岛及其临近海。海域拥有无可争辩的主权，非公务船打着所谓“互娱幌子”非法侵权挑衅，组织媒体蓄意煽炒误导，持续破坏南海稳定。我们正告菲方，任何侵权伎俩都是徒劳。中国海警将依法在中国管辖海域常态维权执法，坚决维护领土主权和海洋权益。后藤礁是中国南沙群岛的试淹礁，试淹礁是海图上深度基准面处刚好被淹没的礁石。后藤礁位于里约滩和安塘滩的南端。或后部，而里约潭盆地是石油富集区，经济价值和战略价值都较高。二零一一年，菲方也曾在这片区域挑衅。这个马克思上台以来的话，呃，这个菲律宾的这个新一届政府呢，基本抛弃了之前杜特尔特执政时期，呃，采取的这种缓和中非关系、稳定南海局势的这样的一个政策路线。这一轮的这个新的这种在岛礁上的争端呢，其实也是菲律宾的这种政策的一个延续。美日澳非四国海空部队周日在南海相关海域举行联合海上演习。那您如何看待上述四国的最新动作？解放军南部战区周日发布公告称，一切搅局南海、制造热点的军事活动尽在掌握。那如何解读这份尖端有力的公告呢？是的，程建，如果从十度效三个层面去分析，这场演习确实有不少耐人寻味的地方。时机当然是敏感的。眼下，在南海部分岛礁及附近水域，中国与菲律宾的海上摩擦已经呈现出持久化、日常化的特点。中国海警常态化警戒巡逻，菲律宾小船经常性碰瓷儿
，上午喊话对峙，下午是水泡驱离，时不时再来一下碰碰船。在这样的僵局当中，一些域外国家公然跳出来，在南海搞什么四国联合演习，为菲律宾站台的意味啊，实在是过于明显了。力度与分寸也是微妙的。虽说是四国演习，四位国防部长发表联合声明，乍一听好像是来势汹汹嘛。可是看一眼参演兵力，四个国家拢共五艘军舰，细看一下兵力成色。美军来的是一艘滨海战斗舰，日本海上自卫队来的是一艘村宇级驱逐舰，澳大利亚则是一艘护卫舰。倒是主角菲律宾海军派出了为数不多的两艘大舰，两艘舰龄加在一起超过一百岁的汉密尔顿级巡逻舰。这分明是个草台班子嘛！真要闹起来，这五艘小玩意儿根本顶不住我们在南沙岛礁上的反舰火力齐射。但是啊，在我看来，参演兵力的成色是次要的。关键就在于，美国试图将上述几个国家聚拢在一起，妄图形成一股联合对抗中国的势力，在南海与我们持续博弈。南部战区的公告简短有力，短短两句话直切要害：一切搅局南海、制造热点的军事活动，这是我们对美日澳菲南海军演的精准描述，直击对方意图。你想碰瓷儿，想炒作，我偏不给你舞台。我不给你照次的机会，你搞演习，我就组织联合海空战巡。你想耀武扬威是吧？我便秀秀肌肉。我们在军事上对等处置，对内不失国格，对外不辱礼节，这便是中国有理有利有节的处事原则。外媒看得真切，法广的标题非常有趣：美日澳菲首次南海联合演习是拜登的又一出拿手好戏。所以你看，人民群众的眼睛是雪亮的。国际社会对美国这套把戏啊，早有公论。正如我上周在评论中谈到的，美国非常想在亚太地区找到支点国家，这些国家能给美军的前沿存在提供落脚点，能为美军介入域内局势提供热点、爆点。从这意义上讲，日本一直在扮演这个角色，菲律宾在历史上一度扮演过这个角色，如今啊，在小马克思政府的主导下，正在往这个角色上回归。日本首相安田文雄六号视察了台积电熊本县工厂。据悉，日本政府对台积电的态度可谓是捧在手心，承诺提供超过一万亿日元（约合四百七十七亿元人民币）的支持。观察认为，日本这是要与美国抢生意，因为台积电先在美国设厂，但进度已经落后于日本。历史上，日本半导体产业曾一度全球领先，但被美国强行打压。这次日本是否要借挖台积电墙角的方式重建自己的半导体产业？美方是否会容忍日本动这块奶酪？来看报道。台积电熊本工厂已经于今年二月底投产，预计年内可出货。日本首相岸田文雄六号首次前往厂区参观，他当面向台积电首席执行官魏哲嘉表决心，强调了日本政府大力支持其国内建设半导体供应链的立场。これは今まあ全国からまあ注目を集めています。そしてこのプロジェクトは九州まあさらには日本全体に大きな波及効果を及ぼすものであると思っています。半導体産業だけではなくして、電自動車ですとか電気ですとかあるいは電子など。を含めた幅広い産業にとって重要なプロジェクトです。台积电首席执行官魏哲嘉则表示，今年内熊本工厂的第二座厂房就将开工，预计二零二七年投产，其投资总额预计为一百三十九亿美元，约合一千零五亿元人民币。JSM 第一座晶圆厂预计在二零三零年达到在地采购率六十 percent。第二座晶圆厂也将落实熊本县橘阳町，两座晶圆厂将直接创造超过三千四百个优质的高科技专业工作机会。
据悉，引进台积电是日本政府半导体制造业重振计划的核心项目。按照规划，台积电位于日本熊本县的工厂主要生产用于汽车和数字设备的芯片，采用二十八纳米技术，属于美国近期所定义的低端芯片，但也是产值最大的芯片产品类别。值得注意的是，日本索尼、电装和丰田分别出资百分之六、百分之五点五和百分之二，具有分摊投资风险的用意，也为日本企业介入台积电熊本的管理、研发及运营。提供了便利。目前，日本芯片产业链在全球仍有一定地位，但就制造技术而言，已经远远落后于台积电。历史上，熊本县当地的半导体产业十分发达，但在上世纪八十至九十年代的美日半导体战争以日本投降告终后，迅速没落。日本半导体的全球市场份额也由之前的超过五成跌至仅约一成。由于熊本位于九州岛中部，距离台湾较近，因此在二零二一年被定为台积电工厂选址地。日本媒体当时曾。称引入台积电后，熊本将成为日本经济安保的新起点，而日本政府也给出了史上最大的单一补贴。该厂于二零二二年四月动工，同年六月，日本政府就通过四千七百六十亿日元（约合二百二十八亿元人民币）的补助。该厂还同时创下五大纪录，包括台积电在海外最快落成的晶圆厂，在日本最先进逻辑晶圆厂，最大对日投资台商，日本芯片法案最大补贴受惠者，也是首次与汽车制造商直接合作的。台湾地区晶圆厂，观察认为，台积电日本第一工厂的成功源自其他地方难以复制的因素，如日本政府高效率的支持、严格的施工进度以及低成本劳动力，尤其他们每周工作七天，每天二十四小时轮班。一般盖晶圆厂需要三年才能完工，而熊本厂只花了一年八个月就盖好。此外，为顺利推动熊本建厂，日本政府首先取消实施五十多年的法规，大幅简化程序，再将准备时间从两年缩短至六个月。这样史无前例及大胆的协助，体现了日本借助台积电熊本厂打响半导体产业复兴之路的决心。这个半导体就是高科技产品的心脏啊、呃！你没有这些晶片，高阶的晶片啊，啊，你的高科技的产品就没有发挥作用。而且这个晶片呢，是走向越来越高阶。那所以，谁掌握了啊？呃这个高阶的晶片，谁掌握掌握了半导体，啊、呃，谁就掌握了未来。所以就掌握明天。需要指出的是，日本在半导体产业链的上游，也就是原材料方面，仍具有雄厚实力。过去几年，日本曾就多种化学原料向韩国卡脖子，造成了韩国芯片大厂的生产混乱。此外，日本尼康等企业也是终端光刻机的重要制造商。日本政府多年来也在等待机会复兴该国的半导体制造业。近年来，趁着美国搞乱全球芯片产业链，日本政府准备了比美国多得多的补贴资金，且迅速到位。据日经中文网报道，在2021至2023年间，日本就专门拨款大约4万亿日元，推出针对半导体制造业的定向金融支持方案，圈定了总额高达10万亿日元的资金。而且与美方补贴政策不同，日本政府对回报率的要求低得多，目标仅为在2030年前。使日本国产芯片的销售额增长两倍，达到十五万亿日元以上。And、uh, this is where exactly the Japanese companies had lost their dominance from the 1980s. So this new investment by the Japanese government、uh, directly、uh, hits at this part、uh, with a potential for Japan to regain its dominance. And the real advanced、uh, chiplet、uh, production capabilities. 在拉拢台积电的竞赛中，美国先发制人，但似乎正在输给日本。台积电美国亚利桑那州凤凰城工厂比日本熊本厂早一年提出建设方案，且投资的是最先进的五纳米技术，但很快水土不服。据《纽约时报》报道，由于美国当地技术工人短缺、地区工会强势、建厂审查程序繁琐等诸多因素，台积电凤凰城工厂的建设进度缓慢，让熊本厂后发先至。芯片战争作者克里斯·米勒称，台积电亚利桑那州工厂和熊本工厂对比相当惊人。日本政府的发声较少，但可能比美国和欧洲提供更多支持。二零二二年底，在台积电美国厂的上机典礼上，当时出席仪式的美国总统拜登高兴地说：“美国制造回来了。”不过两年后，台积电美国厂量产依然是尚未圆上的美国梦，量产时间一拖再拖。更让台积电不满的是，美方承诺的补贴资金至今无法兑现。美媒称，得到两。
党支持的《芯片与科学法案》于二零二二年生效后，其实施之缓慢，让人沮丧。报道称，目前已有超五百家企业申请了半导体补贴，但只有四家美国企业获得补贴，其中最大额的一笔是拜登在上个月承诺给英特尔的一百九十五亿美元。韩媒曾抱怨，美国政府似乎优先给自己国家的公司补贴。台积电和三星电子也在美国设厂投资，但美国政府的补贴一直支付缓慢。观察认为，美国给英特尔的拨款意味着半导体产业竞争已从企业界的竞争变成了国家之间的竞争。若美国补贴迟迟不到位，海外芯片企业。可能会缩减甚至撤回投资。美国人他就要照顾美国自己的半导体啊，在做这样的预算分配的时候，这个这个呃这个所谓的投资分配的时候呢，他们给的钱主要还是给 Intel 这些美国美国的厂商，而且他们心里想，你们对我这么依赖，我就是对你啊、呃、这个在这个投资方面对你刻薄一点，才这个补助方面对你刻薄一点。我相信你也拿我没办法。业内人士指出，全球半导体供应链实际上非常脆弱。过去几年的全球芯片荒就是例证。美国打着分散风险以及制造业回流等名目，胁迫台积电等大厂四处投资，实际上减少了企业的研发经费。此外，三号台湾花莲发生强震，台积电工厂也一度停工几小时，损失高达数千万美元。值得注意的是，彭博社和路透社多家美英媒体都炒作，这显示把半导体生产集中在两个地质板块交界处地区隐患。很大，党内舆论担心，这恐怕又将成为美西方掏空台湾经济的借口。台积电的问题之所在在于说，美国方面一定要强调说，台积电是拥有独家、全球最高的百分之八十以上的先进制程。那这个先进制程，一方面又有台海的风险，二方面又面临到所谓若干的像地震这个问题。因此，从美国的角度，当然希望能够。加快台积电前往美国去投资先进制程，来确保自身供应的安全。继续来关注马英九率台湾青年的访路之行。七号，一行人前往陕西历史博物馆、西安大雁塔等处参观。马英九表示，陕西一路的行程下来，见证了中华文化五千年的礼乐文明。陕西行程结束后，马英九一行乘坐高铁于七号下午抵达北京，行程约为五小时。晚上又受邀在国家大剧院观看演出。马英九与台湾青年一行七号上午参观了陕西历史博物馆，流经五马贤碑文银湖，展示了唐代五马祝寿的真实场景。讲解员说，几百多匹马跳舞的时候，有马匹会跳到三层高板子上旋转跳跃。马英九观看这一珍品时惊讶地说：“我还是第一次听说马会跳舞。”在参观后，马英九有感而发。中华文明作为世界上唯一一个没有中断的古文明，得益于几千年的文字流传，在这里能够感受到中华文明的骄傲。他还回忆了在其任内任职行政部门负责人的刘兆玄早年在湖南省博物馆参观时的一件轶事。他当时读出了一件器皿上的铭文，这让在场的一位外国女士大为惊讶。读的时候有，有旁边有一位外国的女士问他说 ：“Are you reading that？” 他说你在读那个那个字字吗？你们几千年的历史，你怎么可能读几千年的文字呢？刘兆玄说，几乎在台湾，在大陆，任何大学生都会读，这代表了我们中华文化，它是。可以流传下来的。观察指出，马英九一行西安的历史文化寻访之行，有助增进岛内民众，尤其是青年们的历史同源和文化认同感。马先生，呃，这两天是在这个长安啊，度过了一个呃另类的长安的七呃这个十二时辰啊，我们可以想象啊，当一个台湾的青年学生，他与两千多年前的古琴俑去近距离的正面的对视的时候，这样一种穿越。时空的啊，这样一种超越地域的这样一种历史的一个回望，那么这样一种体验啊，可以帮他们更好的去追溯和还原他们唤醒体内的这样一种对于中华文化认同的这样一种基因。所以，马英九同行参访大陆的大九学堂的青年学子访问团团长刘炳瑞接受媒体采访时表示，这次大陆之行所见所闻与自己在课本上学的东西相比较，非常亲切，也非常震撼。我们要记得自己这个民族的血脉，然后记得文化这一点。那把文化传承下去，确实是作为民族很好的这个这个呃，这必须要做的事情。
。人民卫视注意到结束西安的行程，马英九一行于七号下午乘坐高铁抵达北京。随行的台湾记者还兴奋分享乘坐体验。我现在呢所在是这一次马大陆行的这个列车上面，我们正要从陕西前往北京的路上。透过画面你可以看到的是，我们现在所搭乘的这个复兴号呢，它的车厢内可以说是行驶的速度相当的平稳，而且呢座椅相当的舒适，不止海绵很厚，包覆性很够。另外它的座椅上面呢都有配这个所谓的插头以及 USB， 方便的这个旅客乘客在这个列车上面办公需要充电的时候，包括你的三 C 啊这些都是没有问题的。另外它的座椅的部分呢，也可以自由调整，可以旋转。也就是说，同行的旅客之间呢，如果要彼此交谈，也都是 OK 的。另外呢，这边可以讲一下的，就是在这个大陆高铁上面呢，其实都有所谓的五 G 覆盖。你可以看到这些的五 G 覆盖呢，都是免费，而且不用输入密码，相当的方便。据报道，在北京期间，马英九与台湾青年一行将参访长城、故宫博物院、中国空间技术研究所、卢沟桥中国人民抗日战争纪念馆等，并到北京大学与学生们进行交流。去年大陆高校组团赴台交流，带队的正是北京大学党委书记。郝平教授，本次马英九及台湾青年一行将回访北京大学。另外，北京大学是最早面向台湾地区招生的大陆高校之一，也是招收台生规模最大的大陆高校之一。